আসসালামু আলাইকুম কনসেপ্টের ভিডিও টিউটোরিয়াল আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে এই টিউটোরিয়ালে আমরা এই যে দুইটা ফর্মুলা পড়লাম ট্রাস টু ডি ট্রাস এবং বিমের ক্ষেত্রে এই যে টু ডি বিম আর বিম আর ফ্রেমের জন্য এই সূত্রটা থ্রি এম প্লাস আর মাইনাস থ্রি জে প্লাস এইচ এবং টু ডি ট্রাসের ক্ষেত্রে এম প্লাস আর মাইনাস টু জে এই যে দুইটা ফর্মুলা এই দুইটা আসলে কিভাবে আসলো সেটা একটা এক্সপ্লেনেশন দিব কারণ বেসিকটা জানা থাকলে ভালো সো এটা হয়তো কোনো মানে কোনো ধরনের পরীক্ষা বা কিছুতে কাজে আসবে না সো যদি কেউ জানে থাকতে চান তাহলে আমি একটু এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করি যে এই সূত্র দুইটা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে আসলো প্রথমে টু ডি ট্রাসের ক্ষেত্রে যে সূত্রটা আছে সেটার একটা এক্সপ্লেনেশন দিই এক্সপ্লেনেশন অফ ট্রাস ফর্মুলা আচ্ছা নর্মালি আমরা ডসে ডিগ্রি অফ স্ট্যাটিক ইনডিটারমিনেসে বলতে বুঝি টোটাল নাম্বার অফ আন মাইনাস টোটাল নাম্বার অফ ইকুয়েশন অফ ইকুইলিব্রিয়াম আচ্ছা এখন ট্রাসের ক্ষেত্রে আন কি কি ট্রাসে দুইটা জিনিস কাজ করে একটা হচ্ছে মেম্বার ফোর্স একটা হচ্ছে সাপোর্ট রিয়াকশন হ্যাঁ ট্রাসে তো সাপোর্ট থাকে এই যে সিম্পল একটা ট্রাস হইলে ট্রাসের তো সাপোর্ট আছে হিঞ্জ হোক রোলার হোক সাপোর্ট রিয়াকশন এগুলো তো আমাদের লাগবে এটা তো আমরা বের করি আর মেম্বার ফোর্স ট্রাসে যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে যে আপনারা ট্রাসের যে কোনো প্রবলেমে যেটা দেখবেন যে কখনো লোডগুলা এই ইন্টারমিডিয়েট পজিশনে থাকে না মানে এই মেম্বারের উপর যে একটা লোড দিব এরকম থাকে না লোডগুলা ক্যারি করে জয়েন্ট মানে প্রত্যেকটা জয়েন্টে আমরা যখন আমাদের ট্রাস রিলেটেড যে প্লে লিস্ট আছে ওখানে যদি আপনি দেখেন সবসময় লোড অ্যাপ্লাইড থাকে জয়েন্টে তার মানে ট্রাসে কখনো মেম্বারের উপর লোড থাকে না জয়েন্টে থাকে জয়েন্টের মাধ্যমে ক্যারি হয় মানে আমি এখানে একটা লোড অ্যাপ্লাই করলাম এই লোডটা এই মেম্বারগুলোর মাধ্যমে যাবে এখন যেহেতু মেম্বারগুলোর মধ্য দিয়ে লোডগুলো যাচ্ছে মেম্বারগুলা আর মধ্যে ফোর্স অ্যাপ্লাই মানে ফোর্স জেনারেট হয় ঠিক আছে কখনো টেনশন কখনো কম্প্রেশন কারণ হচ্ছে ধরেন সাপোজ এই জয়েন্টের উপর লোড আসলো এই জিনিসটা তখন লোডটা ক্যারি করতেছে তার মানে সে তখন কম্প্রেশনে আসে এইগুলাকে আমরা মেম্বার ফোর্স বলতেছি যে এই যে দেখেন এই যে লোড অ্যাপ্লাই করলে এইটা লোডটা সাপোর্টে যাবে হচ্ছে এই মেম্বারগুলোর মাধ্যমে সুতরাং মেম্বারগুলো একটার মধ্যে ফোর্স জেনারেট হবে এই হচ্ছে মেম্বার মেম্বার ফোর্সেস সুতরাং টেনশনও হইতে পারে কম্প্রেশন হতে কখন যখন টেনশন জেনারেট করতে পারে কখনো কম্প্রেশন জেনারেট করতে পারে তাহলে দুইটা জিনিস আমরা পাচ্ছি মেম্বার ফোর্সেস আননোন আমাদের সাপোর্ট রিয়াকশন আননোন এখন আননোন তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে এম আর 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 কে আমরা জানি যে আর বলতে আমরা বুঝি হচ্ছে যে সাপোর্ট রিয়াকশনগুলা ঠিক আছে আচ্ছা এখানে তাহলে আননোন দাঁড়াচ্ছে এম এম দিয়ে আমরা মনে আছে যে মেম্বারের কথা বলতাম যে নাম্বার অফ মেম্বার এখন ট্রাসে মানে যখন আমরা লোড অ্যাপ্লাই করতেছি তাহলে প্রত্যেকটা মেম্বারেই কিন্তু ফোর্স জেনারেট হবে ঠিক আছে কারণ মেম্বারগুলো যেহেতু লোডটা ক্যারি করবে প্রত্যেকটা মেম্বারে ফোর্স জেনারেট হবে এই জন্য নাম্বার অফ মেম্বার মানে এমটাই আমার আননোন আর আর সাপোর্ট রিয়াকশন তো আমার আননোনই এখন দেখি ফর ট্রাস উই ক্যান ইউজ অনলি সামেশন অফ এফ এক্স অ্যান্ড সামেশন অফ এফ ওয়াই ফ্রম ইকুয়েশন অফ ইকুইলিব্রিয়াম আমার ইকুয়েশন অফ ইকুইলিব্রিয়াম ইকুয়েশন তিনটা সামেশন অফ এফ এক্স ইকুয়াল টু জিরো সামেশন অফ এফ ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো এবং মোমেন্ট ইজ ইকুয়াল টু জিরো কিন্তু ট্রাসে জয়েন্টগুলো হচ্ছে পিন জয়েন্ট বা হিঞ্জ জয়েন্ট এরা কখনো মোমেন্ট ক্যারি করে না মোমেন্ট হয় কখন সাপোজ মোমেন্ট হয় যখন একটা বিমের ক্ষেত্রে আমরা মনে আসে বিমের ক্ষেত্রে যখন বেশিরভাগ লোডগুলো ওই কোনায় না আসে মাঝখানে থাকে তখন আমরা পাই কি এটা একটা ফোর্স আর এটা একটা ডিস্টেন্স আছে ফোর্স ইন্টু ডিস্টেন্স করেই কিন্তু আমরা মোমেন্টটা পাই এখন যদি আমার প্রত্যেকটা লোড জয়েন্টেই অ্যাপ্লাই হয় তাহলে কিন্তু এখানে কোনো মোমেন্ট আসার চান্স নাই জয়েন্টে অ্যাপ্লাই হয় জয়েন্টের মাধ্যমে মেম্বার দিয়ে চলে যায় সুতরাং এখানে কোনো বেন্ডিং মোমেন্ট তৈরি হয় না তো সুতরাং সবসময় এটা মনে রাখতে হবে যে ট্রাসের জয়েন্টগুলা পিন জয়েন্ট এরা কখনোই মোমেন্ট ক্যারি করে না এবং ট্রাসে সবসময় লোড অ্যাপ্লাই করা হয় জয়েন্টে সুতরাং এখানে কোনো বেন্ডিং মোমেন্ট সৃষ্টি হয় না তাই সামেশন অফ এম ইজ ইকুয়াল টু জিরো এই ইকুয়েশন অফ ইকুইলিব্রিয়ামটা আমরা ইউজ করতে পারবো না আমরা ইউজ করতে পারবো অনলি এই দুইটা সামেশন অফ এফ ইজ ইকুয়াল টু আর জিরো আর সামেশন অফ এফ ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু জিরো এখানে লেখা আছে ট্রাস জয়েন্টস আর পিন জয়েন্ট দে ডু নট ক্যারি মোমেন্ট এখন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকটা জয়েন্ট হ্যাঁ প্রত্যেকটা জয়েন্টে আমরা দুইটা ইকুয়েশন কাজে লাগাইতে পারি সামেশন অফ এফ এক্স আর সামেশন অফ এফ ওয়াই সুতরাং টোটাল নাম্বার অফ ইকুয়েশন আমরা পাচ্ছি টু ইন্টু জয়েন্ট মানে প্রত্যেকটা জয়েন্টে দুইটা করে ইকুয়েশন পাচ্ছি ঠিক আছে যে প্রত্যেকটা জয়েন্ট প্রত্যেকটা জয়েন্ট আমরা খুললে ঠিক আছে আমরা যখন ট্রাস সলভ করি
সামেশন অফ এফ এক্স সামেশন অফ এফ ওয়াই করে আমরা বের করতে পারি একটা হরাইজন্টাল ফোর্স আসবে একটা ভার্টিক্যাল ফোর্স আসবে ঠিক এইভাবেই সরি ঠিক এইভাবে হ্যাঁ এই মেম্বারটা খুলে নিলে এইভাবে প্রত্যেকটা পয়েন্টে দুইটা করে ফোর্স জেনারেট হয় এবং আমরা দুইটা এই দুইটা ইকুয়েশন কাজে লাগাইতে পারি মোমেন্টেরটা পারি না সুতরাং এইভাবে টু যেটা আসে আর আননোন কি আননোন হচ্ছে মেম্বার প্রত্যেকটা মেম্বার হয় টেনশনে থাকবে নইলে কম্প্রেশনে থাকবে মানে একটা ফোর্স কাজ করতেছে এক ধরনের ফোর্স তাই জন্য এই মে এম যতগুলো মেম্বার আছে ঠিক ততগুলো আননোন ফোর্স থাকবে আর আর রিয়াকশন রিয়াকশন তো আমরা বের করতে জানি যে সাপোর্ট অনুযায়ী রিয়াকশন আসবে সুতরাং প্রত্যেক যতগুলো মেম্বার ততগুলো আননোন এই জন্য এম আর প্লাস আর আরটা তো আমরা নর্মালি বের করতে জানি সাপোর্ট অনুযায়ী হিঞ্জ হইলে দুইটা ফিক্সড হইলে তিন ধরনের আর রোলার হইলে একটা তো সুতরাং এভাবে এম আর আরটা আমাদের আননোন মাইনাস ইকুয়েলিব্রিয়াম ইকুয়েশন জন্য টু জেটা আমরা ইউজ করতে পারি ঠিক আছে সো এই হিসাবে দেখেন টোটাল নাম্বার অফ আননোন তাইলে আমার টোটাল নাম্বার অফ আননোন হবে এম প্লাস আর আর টোটাল নাও ইকুয়েশন অফ ইকুয়েলিব্রিয়াম অ্যাভেলেবেল সেটা হবে টু ইন্টু জে এভাবেই ট্রাসের এম প্লাস আর মাইনাস টু জে ফর্মুলাটা আসছে এবার আমরা ফ্রেমের ফর্মুলাটা ইয়া করি এখন এটা একটা সিম্পল একটা ফ্রেম আঁকলাম এখানেও ডসি হচ্ছে টোটাল আননোন মাইনাস টোটাল নাম্বার অফ ইকুয়েলিব্রিয়াম ইকুয়েশন ঠিক আছে টি ইউ দিয়ে টোটাল আননোন বুঝেছি আর টি ই দিয়ে টোটাল নাম্বার অফ ইকুয়েলিব্রিয়াম ইকুয়েশন এখন ট্রাসের ক্ষেত্রে যদি আমরা একটা মেম্বারকে কাট করি ঠিক আছে সরি ফ্রেমের ক্ষেত্রে ফ্রেমের ক্ষেত্রে যদি একটা মেম্বারকে কাট করি সবসময় মনে রাখতে হবে যে ফ্রেমের ক্ষেত্রে মেম্বারকে কাটলে তিন ধরনের মেম্বার ফোর্সের উৎপত্তি হয় একটা হচ্ছে এক্সিয়াল ফোর্স ঠিক আছে যেটা মেম্বার থেকে ঠিক বাইরের দিকে চলে যাচ্ছে এটা এখানে এদিকে হবে আর কি আমি জাস্ট লেখার জন্য হয়তো পাশে লিখছি এক্সিয়াল ফোর্স ঠিক আছে একটা এক্সিয়াল ফোর্স থাকবে একটা শেয়ার ফোর্স থাকবে এস এফ যেটা শেয়ার শেয়ার ডিরেকশনে কাজ করবে এবং একটা মোমেন্ট আসবে ঠিক আছে কারণ হচ্ছে ফ্রেমে আপনারা দেখবেন যে লোড কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট পজিশনগুলোতে এভাবে এভাবে অ্যাপ্লাই হয় সুতরাং এখানে বেন্ডিং মোমেন্ট প্রডিউস হয় এই জন্য এখানে একটা আমরা একটা মেম্বারকে কাটলে শেয়ার ফোর্স এক্সিয়াল ফোর্স এবং মোমেন্ট তিনোটাই পাই সুতরাং আমার আননোন একটা মেম্বারের জন্য তিনটা জিনিসই কিন্তু আননোন ঠিক আছে একটা মেম্বারকে কাটলে পার মেম্বারের জন্য যেমন ট্রাসে যেরকম পার মেম্বারে একটাই ফোর্স চেয়ে অ্যাপ্লাই একটা ফোর্সই প্রডিউস হবে সেটা হোক টেনসাইল ফোর্স অথবা কম্প্রেসিভ ফোর্স যে কোনো একটা বাট এখানে কিন্তু তা না ইয়ার ক্ষেত্রে ফ্রেমের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা মেম্বারে তিন ধরনের ফোর্স তৈরি হয় ঠিক আছে আর রিয়াকশন তো আছে এখন দেখেন তাহলে আমার ফ্রেমের ক্ষেত্রে আননোন কি দাঁড়াচ্ছে মেম্বার ঠিক আছে প্রত্যেকটা মেম্বারের জন্য তিনটা করে আননোন প্রত্যেকটা মেম্বারের জন্য তিনটা করে আননোন প্লাস আর তো আসেই মানে সাপোর্ট রিয়াকশন তো আসেই হিঞ্জ হইলে দুইটা আননোন ফিক্সড হইলে তিনটা আননোন রোলার হইলে একটা আননোন এটা তো আসেই আর ফ্রেম যেহেতু মোমেন্ট ক্যারি করে তাহলে আমার এখানে ইকুয়েলিব্রিয়াম এর ইকুয়েশনের তিনোটাই অ্যাভেলেবল ঠিক আছে সামেশন অফ এফ এক্স ইকুয়ো সামেশন অফ এফ ওয়াই জিরো সামেশন অফ এম ইজিকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে তো এই করে আমাদের আসতেছে যে ইকুয়েলিব্রিয়াম ইকুয়েশন এখানে তিনোটাই অ্যাভেলেবল আর সো এইভাবে করে আমার আসতেছে যে তার মানে দেখেন টোটাল আননোন টোটাল আননোন আসতেছে আমার থ্রি এম প্রত্যেকটা মেম্বারে তিনটা করে ফোর্স আননোন সুতরাং থ্রি ইন্টু এম প্লাস আর ঠিক আছে সাপোর্ট রিয়াকশনগুলো এটা আমার আননোন এটা থেকে আমি বাদ দিতে পারি আমার অ্যাভেলেবেল ইকুয়েশন ইকুয়েলিব্রিয়াম ইকুয়েশন কয়টা হুম ইকুয়েশনটা হচ্ছে থ্রি জে থ্রি জে কেন এই যে ইকুয়েলিব্রিয়াম ইকুয়েশনের কথা বললাম এই হ্যাঁ ইকুয়েলিব্রিয়াম ইকুয়েশনের কথা বললাম ফ্রেমের ধরেন এই যে ফ্রেমের এই পোর্শনটা কেটে নিলাম এইখানে এইখানে আমার তিনোটাই তিনোটা জিনিসে আমি অ্যাপ্লাই করতে পারবো ট্রাসে যেরকম শুধু সামেশন অফ এফ এক্স এবং সামেশন অফ এফ ওয়াই অ্যাপ্লাই করতে পারতাম বাট যেহেতু ফ্রেম মোমেন্ট ক্যারি করে এখানে এম ওয়াই ইজিকাল টু জিরো হবে এটাও অ্যাপ্লাই করতে পারবো মানে প্রত্যেকটা জয়েন্টে তিনটা ইকুয়েশন অ্যাভেলেবল এই জন্য হয়েছে থ্রি জে যতগুলো জয়েন্ট প্রত্যেকটা জয়েন্টে তিনটা ইকুয়েশন অ্যাভেলেবল থ্রি জে এবং প্লাস এইচ কারণ ফ্রেমে ইন্টারনাল হিঞ্জ থাকা সম্ভব ইন্টারনাল হিঞ্জ থাকলে এই যে ইন্টারনাল হিঞ্জ বা ইন্টারনাল রোলার রোলার থাকলে কি হয় ইন্টারনাল হিঞ্জ বা ইন্টারনাল রোলার থাকলে আমরা সেটাকে কেটে নিতে পারি যেমন 
এই ক্ষেত্রে আমরা ইন্টারনাল হিঞ্জ থাকলে কি হয় এভাবে আমরা ফ্রি বডি আঁকতে পারি রাইট এখন ফ্রি বডি আঁকলে কি হয় ইন্টারনাল হিঞ্জে দুই ধরনের রিয়াকশন কাজ করে সো এখন ইন্টারনাল হিঞ্জ হইলে আমরা জানি এইচ এর ভ্যালু হয় ওয়ান ইন্টারনাল হিঞ্জ হইলে এইচ এর ভ্যালু হয় ওয়ান ঠিক আছে এইচ ইকাল টু ওয়ান হয় এটা কিভাবে হয় কারণ হচ্ছে টোটাল তিনটা ইকুয়েশনের মধ্যে সে দুইটার রেজিস্ট করেই ফেলতেছে হ্যাঁ ইন্টারনাল হিঞ্জে দুই ধরনের রিয়াকশন কাজ করে আমাদের ইকুয়েলিব্রিয়াম ইকুয়েশন হচ্ছে তিনটা তিনটা থেকে এই দুইটা বাদ গেলে এই যে এক এই একটা আমরা ওভাবে পাইছি টোটাল তিনটা ইকুয়েলিব্রিয়াম ইকুয়েশন অ্যাভেলেবল এর মধ্যে তার রিয়াকশন কাজ করতেছে দুই দিকে সুতরাং বাকি আরও অ্যাভেলেবেল আছে একটা সেই হিসাবে এইচ ইকাল টু ওয়ান আবার যদি আপনাদের মনে থাকে ইন্টারনাল রোলাল হইলে আমাদের এইচ ইকালটা আসে টু কারণ সে জাস্ট একদিকে রিয়াকশন দেয় তিনটা ইকুয়েশন অ্যাভেলেবেল এর মধ্যে সে একদিকে রিয়াকশন দেয় এই জন্য থ্রি মাইনাস ওয়ান করে আমরা টু পাই এটা জাস্ট নর্মালি একটা ব্যাখ্যা বললাম খুব বেশি ডিপে গেলাম না কারণ এটা জেনে আসলে ওরকম কোনো লাভ হয় না তো জাস্ট এইচ ইকাল টু টু আর এইচ ইকাল টু ওয়ান কীভাবে আসছে সেটা জানার জন্য এভাবে জাস্ট নর্মালি ব্যাখ্যাটা দেয়া সো এই গেল হচ্ছে এই যে ফর্মুলাগুলো আসছে সেটার একটা জাস্ট ব্যাখ্যা আচ্ছা এইচ ইকাল টু ওয়ান বা এইচ ইকাল টু টু এর জন্য আমাদের আরেকটা ব্যাখ্যা দেই এটা যদি আমি সিম্প্লিফাই করে রেখে মানে ব্র্যাকেটটা তুলে দেয় তাহলে কি দাঁড়ায় মাইনাস থ্রি যে মাইনাস এইচ ঠিক আছে মাইনাস এইচ দ্বারা এইচের ভ্যালু ওয়ান হয় ইন্টারনাল হিঞ্জের জন্য এইচের ভ্যালু টু হয় ইন্টারনাল রোলারের জন্য ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই ইন্টারনাল হিঞ্জে দুইটা রিয়াকশন কাজ করে হরাইজেন্টাল আর ভার্টিক্যাল বা এক্স দিকে এক্স ডিরেকশনের দিকে আর ওয়াই ডিরেকশনের দিকে ঠিক আছে এখন ইকুয়েশন অফ ইকুয়েলিব্রিয়াম আছে তিনটা তিনটার মধ্যে আমি সামেশন অফ এফ এক্স এ এই একটা কাজে লাগাইতে পারবো সামেশন অফ এফ ও একটা কাজে লাগাইতে পারবো কিন্তু মোমেন্টেরটা রয়ে গেছে না ওইটা একটা এক্সট্রা তো সুতরাং দেখেন এই মোমেন্টের যে ইকুয়েশনটা আছে সেটা আমি পাচ্ছি সেই জন্য এই একটা এইচ বাদ দিচ্ছি মানে তিনটা জয়েন্ট প্রত্যেকটা জয়েন্টে তিনটা করে ইকুয়েশন তো আসেই আরও একটা ইকুয়েশন আমি কাজে লাগাইতে পারতেছি দেখে এইচ ইকাল টু ওয়ান ঠিক একইভাবে রোলারের জন্য এইচ ইকাল টু টু হয় কারণ রোলারের ক্ষেত্রে ইন্টারনাল রোলারের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ওয়াই ডিরেকশনের দিকে আপনার মানে তার রিয়াকশনটা কাজ করে সুতরাং বাকি আর দুইটা ইকুয়েশন অ্যাভেলেবেল থাকে সামেশন অফ এফ এক্স ইকাল টু জিরো সামেশন অফ মোমেন্ট ইকাল টু জিরো ওই দুইটাও আমরা এখানে কাজে লাগাইতে পারি দেখে এইচ এর ভ্যালুটা টু হয় তো আশা করি এই গেল মোটামুটি একটা ব্যাখ্যা জাস্ট একটু ধারণা থাকা যে এই সূত্রগুলো কিভাবে আসে সো যদি কোনো ভুল থেকে থাকে বা যদি আপনাদের কোনো সাজেশন থাকে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন তো আপাতত আজকের মতো এখানেই আসসালামু আলাইকুম